Hello guys! Welcome ulit sa Noah's Garage. So, sa video ito, tayo ay mag-change oil ulit ng ating Montero Sport. So, meron na akong video kung paano i-change oil ang ating Montero Sport. So, anong bago sa video ito? So, papakita ko sa inyo, papaliwanag ko sa inyo kung ano ba yung mga benepisyo kung bakit dapat ninyong i-change oil ang inyong sarili ninyong sasakyan. Siyempre, madali lang naman mag-change oil ng sasakyan. Siyempre, kailangan yung uh, umilalim, minsan, depende sa engine ninyo, uh, at kailangan ninyong madumihan. No? Kung hindi naman kayo masyadong metikuloso sa, sa, sa dumi, okay lang yan. Pero sinasabi ko sa inyo, ang pag-change oil ng sarili nyo sa sakyan ay very rewarding yan, guys. No? Oo. Uh, sa satisfy kayo sa inyong gawa, sigurado kayo na tama ang inyong gawa kasi kayo mismo ang gumawa ng change oil ng inyong sasakyan. At, Maraming mga rason kung bakit dapat ninyong i-change oil ang inyong sariling sasakyan. At yan ang pag-uusapan natin sa ngayon habang kine-change oil natin ang ating Montero Sport. So guys, ito yung ating mga produkto na gagamitin sa ating pag-change oil. So ang ating gagamitin na oil, syempre ang ating engine ay diesel, ay ang Rotella T6 ng Shell. Okay, so ito ay, alam ko ito ay ano, uh, imported ito. Walang nabibiling ganito dito sa mga local na shell shops natin. Nabili ko ito sa Lazada. At ang seller na ito ay Haswell. At ang seller na ito, ito rin yung binagbilhan natin ng uh, turbo cleaner, yung Wins, which is uh, imported din siya. So, itong Shell Rotella ay from the US pa, kaya makikita nyo. In quartz siya, no? Galon. Hindi siya liter. Yan. So, bakit mag-change ako from Amsoil to Shell Rotella? So, actually, uh, wala naman akong problema sa Amsoil. Napakagandang oil yan. Gusto ko lang itry itong uh, Shell Rotella kasi maganda rin ang reviews nito online. Actually, sa Project Farm, maganda ang reviews ng Shell Rotella T6. Bali, tinalo niya yung ibang mga oil na diesel oil tulad ng uh, Mobile One at iba pa. Kasi yung sa Amsoil kasi na test dun sa Project Farm, yun yung Amsoil na pang gasoline, hindi siya pang diesel. Although wala mo, sabi ko, wala akong problema sa Amsoil na oil. Ano. Kung gusto nyo Amsoil, okay pa rin yun. May mga video ko na Amsoil ang ginamit ko sa Hyundai Accent, naka-Amsoil yun, walang problema. No? So gusto ko lang talaga i-try ito. Ito ay 100% synthetic din, so pwede nyo rin gamitin to kahit na over 12 months kahit na 18 months pa, pwede. No? So, kung pinapabot nyo ng 15 to 20,000 kilometers yung Amsoil ninyo na, na signature series, pwede rin ito, itong Shell Rotella T6. Kasi, for extreme temperature siya, synthetic din siya. So, halos lahat ng uh, uh, specifications na ito, halos lahat katulad din ng Amsoil. Ayan, kung makita nyo. Okay? So, maganda ito, itong Shell Rotella T6 Okay, bukod pa dyan sa Shell Rotella T6 ang ating uh, ang existing na oil filter na nakalagay dyan na yung Wix, pero ang gagamitin natin ngayon ito, itong MXR yan, MXR Performance Filter so ito ay sukat dito sa ating 4056 engine no? so kung mapapansin niyo, itong MXR, ito yung brand ng ating uh, drop-in filter no? performance filter sya So, meron din silang mga performance filters ng, ng engine oil, ng fuel. Meron din silang gano'n, ano. Ayan. So, ito siya, guys, na. No? Ayan. MXR. ba diba? So, kung makikita ninyo, 4, 10,000 kilometers din siya. So, heavy duty na performance filter din yan. Kaya kung gusto ninyo na kung yearly kayo nagpapalit ng inyong oil filter, pwede rin yung gamitin ng MXR performance filter. Okay? So, available din to online. Lalagay ko yung uh, link nito sa aking website para 
kabili kayo ng MXR performance filter. Or pwede nyo yung puntahan yung MXR FB page kung gusto nyo bumili ng MXR. Mura lang to guys, no? Mura lang to. Siyempre, kailangan ninyo ng funnel mamaya pagka nag-fill na kayo ng oil ninyo sa inyong engine. So, mga tanong nyo, ano ba ito? Ayan. Ano ba ito? So, buksan natin, ano? Ayan. So, ito guys ay uh, oil filter magnet. Okay? So, ang ginagawa na ito, uh, may na magnet niya, o pinifilter niya yung mga metal residue sa engine ninyo. So, nilalagay ito sa oil filter. So, ganyan. Ganyan siya. Ayan. Ayan. So, pinakabit siya na ganyan. So, habang uh, pinifilter yung oil ninyo mula sa engine, yung mga metal residue, kakabit niya yung dito sa part na ito. Okay? Pero, removable yan, syempre. Ayan. Okay? So, maganda na meron kayong ganito, no? Oil filter magnet. Okay? So, kagandahan guys ng pag-DIY ay eh, mapipili ninyo yung mga produkto na gusto nyong gamitin. For example, mapipili ninyo na kung anong uh, oil ang pwede nyong gamitin dito sa inyong engine. Okay? So, yung iba kasi, lalo na pag uh, hindi nyo nakikita yung uh, ginagawa ng mga mekaniko, for example, nasa looban ng kasa, hindi nyo alam kung anong nilalagay nila dun sa inyong engine. Pero pagka uh, i-DIY ninyo, magagamitin nyo yung tamang engine, tamang uh, grade, tamang viscosity, yung gusto ninyong oil para sa inyong engine. Yun yung kagandahan ng pagdi-DIY. Siyempre, magagamit rin ninyo yung mga gusto nyong produkto. Gusto nyong oil filter, etc. Diba? So, meron kayong kalayaan kung ano yung gusto nyong gamitin. Yun yung isa sa mga maganda sa DIY. So, depende guys, no? Kung ang sa inyo ay sasakyan, for example, yung Hyundai Accent, baka kailangan nyo pa ng mga floor jack. Okay? So, meron kayong floor jack, mga scissor jack, sa inyong uh, mga sasakyan, pwede nyo nang gamitin yun para may angat nyo yung sasakyan ano, pagka magdi-drain kayo ng oil pero dito sa ating Montero Sport since na mataas ang clearance nya ilalim na lang tayo dyan, hindi yan natin iangat no? so kung gamitin natin, gagawin muna natin dito tatanggalin muna natin yung oil filter which is nandoon sa pinaka gilid nya sa low, pinaka ilalim no? kung inyong engine ibang engine kasi, lalo na yung mga ghost gasoline engine um, madali lang tanggalin yung oil filter nila. Minsan nasa ibabaw lang, itatanggalin nyo na agad. No? Madali lang. Pero dito kasi sa 4056, pahirapan na doon sa gilid. E since na pinalitan natin ng uh, aluminum uh, hose itong uh, charge pipe natin, hindi na natin siya kayang dukutin, dukutin dito. So mangyayari, dukutin natin siya sa ilalim. Okay? Sa so, may wheel well. Okay? So simulan na natin. So, bago natin ikabit itong uh, bago natin oil filter, lagyan muna natin siya ng counting oil. Konting-konti lang. Bakit konti lang? Kasi ang pagkabit natin sa kanya ay pa ganyan. So, hindi naman siya nakaganon. Kung nakaganon sana, pwede pupunuin sana natin ng oil. Pero hindi. So, pag ganun siya, so, ang gagawin natin, kalagyan natin konti lang. Konting-konting oil lang. Ayan. Okay na yun. Huwag lang siya matuyuan guys. no? Okay. Tapos, magyan nyo yung pouring niya ng oil. Para hindi siya mahirap tanggalin. Masusunod na mag-change oil kayo. Okay. Tulad nung nakita ninyo dun sa aking uh, lumang oil filter, madali siyang tanggalin, di ba? Kinamay lang natin at tanggal na siya. Ayan. 
Okay, so kabit na natin to sa ating makina. So, kailangan natin mag-drain ng ating uh, engine oil. So, ito yung ating drain pan guys. No? So, ito yung ating uh, bolt. Ito yung bolt. So, hindi ko kakalimutan itong drain pan ninyo. Ayan. So, sakto nyo lang dyan. Tapos, kailangan nyo ng 17mm sakit dyan. Ito. Okay. Buksan natin. Okay guys, so tapos na siya mag-drain. Balik nyo na yung drain plug. Okay? So, isa sa mga kagandahan kapag mag-change oil kayo, eh, kaya nyo i-drain yung uh, oil gano'n man katagal yung gusto. Diba? Kasi kapag ka nagpa-change oil kayo sa mga gasolinahan o kaya sa kasa, hindi naman nila dinidrain ng husto yan. Ano? Kaya kapag ka mag-change oil kayo, kayo mismo magpapalit ng oil, yung iba ang ginagawa ay eh, overnight pang nakabukas yung drain pan nila sa so, ganun, masyadong uh, na drain talaga, na masyadong nat natanggal talaga yung oil oil ninyo, okay so yun yung isa sa mga benepisyo, kung kayo ang mag-change oil na inyong sasakyan okay, so ito, tulo-tulo na lang so, sara na natin okay, ganyan ka na lang Okay na yan. Okay? Isa sa mga maganda sa DIY ng change oil ay mapapakinabangan ninyo yung used oil ninyo, yung kinuha ninyong oil. So, mabibenta nyo siya. Nakita kayo, di ba? So, may video ko nyan kung paano i-recycle. Kung anong paano nyo i-dispose yung oil, oil ninyo. Nandyan sa inyong card saka sa description. Okay? Magre-refill na tayo ng oil. Okay, so, maganda nyo ang inyong pano. Magandahan ng DIY. Alamin nyo yung sukat ng oil. Alam nyo yung sukat kung ilan. Kung ilang litro yung inyong malalagay sa inyong engine. So, kung di nyo alam, pagka nagpa-change oil kayo sa mga mekaniko, minsan sumusobra yung oil. So, nabilidi yon ng low power sa inyong engine. So, kung kayo mag-change oil, alam nyo kung ilan lang yung specifications ng engine. So, kontrolado nyo yung may lalagay yung oil. Okay? So, kapag nilalagay tayo ng oil sa ating engine, titignan nyo yung uh, drain valve nyo, yung drain plug. Tignan nyo kung nagli-leak. Okay? Kung walang leak, okay na tayo. Okay? So, i-check nyo yung drain plug ninyo sa ilalim. Check natin yung dipstick. Ayan. 
So tama lang siya, no? Okay. Okay guys, so ganun lang mag-change oil ng inyong sasakyan. No? So, mapa Montero, mapa diesel, gasoline ng inyong sasakyan. So, ganun lang ang procedure ng pag-change oil ng inyong sasakyan. Okay? So, ganun. Marami tayong mga advantages. No? Maraming mga benepisyo kung ikaw mismo mag-change oil ng inyong sasakyan. So, ang, ang pinakamaganda dyan, nakatipid ka. No? Nakatipid ka, nakasave ka ng uh, labor fee sa mga gasolinahan o kaya sa kasa. Okay? So, sana na gusto ninyo yung video na ito. Pakiso yun na i-like ito at mag-subscribe kayo sa Noah's Garage. Okay? Maraming salamat sa ulitin.